kwanza eh, tu, tu, tuweke vizuri hapa context biashara kubwa ya benki ni, ni, ni kuchukua amana za wateja na kukopesha kwa hivyo mara zote haijawahi kutokea duniani benki ikakopesha pesa zake yenyewe hakuna benki yenye pesa zake yenyewe inachukua amana za wateja kwa kupewa license na benki kuu inaweka kio kiasi fulani cha mtaji kwa sasa hivi sheria ya benki kuu inaitaka benki iwe na shilingi bilioni 15 kiasi cha chini cha mtaji ili iweze kupewa leseni ya kuiruhusu kuchukua amana za wateja baada ya kupata leseni na kuweza kuchukua amana ndio benki inaanza kutoa mikopo mbalimbali mbali. kwa watu binafsi mmoja mmoja mikopo ya biashara na you know uh, mikopo mingine kama vile ya kufinance mambo ya trade sasa asilimia themanini ya mapato ya benki yanatokana na interest income inayo, inayotoka kwenye mikopo. Uh, kwa kiwango kikubwa mabenki mengi yametegemea mikopo ili kuweza kujiendesha. Sasa katika mikopo milioni moja waliotoa ni asilimia ngapi ya mikopo ina, ina, ina matatizo? Wanaita mikopo chechefu. Yeah? Kwa hiyo ni, ni, ni maana yake ni maana yake ni kwamba kila wakati lazima depositors wajue what is happening with their deposits na hata wale depositors wapya waweze kujua kwamba pale kwenye benki ambayo inafanya vizuri ni ile pale ndio tuweke pesa zetu imagine ngiko hakuna hiyo requirement kwamba you're not supposed to report hakuna benki inataka kujulikana huku barabarani kwamba inafanya vibaya kwa hiyo jambo la kwanza i think the fact kwamba tunajua ni kiwango gani mikopo ni tatizo kwenye mabenki tuna 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 confirm kwamba ile regulatory mechanism ya central bank kusimamia mabenki inafanya kazi because now every Tanzanian is aware of what's going on in the banking sector you know uh, tungekuwa tupati hiyo tungekwenda kama mambumbumbu tu unaingiza pesa kesho unaambiwa benki imetumbukia shimoni kilichoripotiwa ambacho kinatokea kwenye 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 media this last month ni, ni taarifa za mabenki za mwaka 2016 wakiripoti performance zao wengi wameonyesha kuongezeka kwa kiwango cha non performing loans au NPL au hiyo mikopo chechefu sasa inaonekana ni asilimia fulani kwa mfano kuna benki ina, imeenda mpaka zaidi ya asilimia hamsini na kuna benki ambazo hazikuwahi kufika hata asilimia kumi lakini safari hizi imefika mpaka asilimia kumi kwamba asilimia kumi au asilimia hamsini ya mikopo yote iliyotolewa na benki e, imeharibika. Kwa hiyo kama benki imetoa mikopo ya, ya milioni mia moja na maana mikopo ya a, milioni hamsini ni, ni mibaya. Lakini ni as a percentage. Sasa ukishasema percentage ina maana unaweka mikopo mibaya juu kwa Kiingereza tunasema ni numerator hesabu Alafu mikopo yote jumla unaweka chini denominator. Sasa hata kama hii numerator juu haiongezeki, iko vile vile kama ilivyokuwa miaka miwili iliyopita. To assume ya kwamba haijabadilika, ilikuwa vile vile. Lakini hii denominator ya chini ime shrink, imebadilika. Eh, maana yake ni kwamba hii namba ya juu itaonekana ime, imeongezeka. Kwa hiyo ninachotaka kukisema hapa cha kwanza kabisa ambacho kinapelekea hii hali tunayoiona mabenki yame shrink ukopeshaji wake na, na sababu ya kushrink ukopesha inaeleweka tunaona kumekuwa na slowdown kwenye uchumi for the last uh, you know two years or so you know na ku slowdown yenyewe imefanya wateja wengi wa benki wa, wasikopesheke sana kwa benki nayo kwa sababu inakopesha pesa za wateja wengine it cannot continue dishing out money kwa watu ambao wanaonekana wanatetereka sasa kwa ile kasi ya kutoa mikopo ikawa imepungua. So denominator ile ikipungua, hii namba ya juu inaongezeka. Kwa kwa vyote vile katika hili ongezeko la mikopo chechefu inaonekana sasa inatokana na benki kupunguza mikopo. Lakini kama ingeendelea kukopesha, hii namba hapa juu ingebaki inge vile vile na pengine ingeonekana inge ndogo tusingeona. You know, inge, ingebaki labda ni asilimia kumi badala ya 15, uh, kwa hiyo tusingejua. So hiyo ni factor ya kwanza kwamba slow down ya mabenki kukopesha imefanya as a percentage of mikopo e, mibaya inaonekana inakuwa lakini jambo la pili wakopaji wote wafanya biashara na wakopaji binafsi mmoja mmoja ambao wengi wanakopa kutokana na mishahara e, wale personal borrowers e, wamebadilika 
wambadilika kwa sababu nitakupa mfano uli, uli, uliniambia nimefanya kazi azina eh, quite recently ukweli ni kwamba baada ya serikali kufanya maamuzi ya ku ya kuhakikisha kwamba fedha za umma hazitumiki ovyo kwa mfano kwenye mambo ya kwenye mambo ya mikopo eh, sorry posho zile za za mikutano kwenye mambo ya eh, E, e, safari za nje watu walikuwa wanapata posho kule ambazo ilikuwa ni sehemu ya mapato yao sasa mimi ninapokwenda benki kukopa ninajua ninapata mshahara kiasi fulani lakini pia huwa ninapata posho benki inaniuliza hebu tuambie toto income yako ili tuone kama unaweza kulipa mkopo wako huu unaotaka kukopa mimi nitaongeza na ile kile kiwango cha e, cha posho you know nitaongeza kiwango cha posho and then nikiweka kiwango cha posho nikiweka kiwango cha posho kile maana yake ni kwamba benki itaona kwamba mimi nina uwezo wa kulipa kwa sababu ukichukua mshahara wangu ukaweka na posho ninaonekana nina uwezo wa kulipa sasa kama posho zilikuwa ni milioni mbili mshahara ni milioni moja posho zimeondolewa kwa mwaka mzima kule benki wanatarajia mimi napeleka milioni tatu kila mwezi. Sasa napeleka milioni moja au hata milioni moja si, sipeleki kabisa kwa sababu income imeshake. Nilikuwa nategemea posho na nini sasa mambo yamebadilika. Sasa personal borrow aliyokuwa anapeleka, anapeleka kule income benki haipo tena. Hii inaleta pressure kwa kwa kwa, kwa benki kwa sababu benki hailipwi kwa wakati au hailipwi kwa kiwango kile ambacho kilikuwa kimepangwa. Usipolipa mkopo wako kwa miezi mitatu mfululizo au miezi sita mfululizo, huo mkopo unakuwa classified kama mkopo mbaya. Kwa hata kama unalipa kidogo kidogo lakini you're not meeting those uh, uh, targets, ina maana utapata shida hiyo ya ku ya ku eh, ya commit your, your, your repayments. Hiyo ni kwa wakopaji binafsi mmoja mmoja na sehemu kwa sehemu kubwa wafanyakazi wa serikali na mashirika ya umma. Ndio hasa unaona wameathirika sana. Na na kuna benki nyingi sana ambazo zimekuwa zikikopesha wafanyakazi wa wa serikali na watumishi wa mashirika ya umma. Lakini upande wa biashara pia kuna watu wengi ambao walikuwa wamefanya investments zao wakitarajia kufanya biashara na serikali. Mimi na wewe tunajua kwamba kuna watu wamefungua mahoteli, kumbi za mikutano, wakitarajia kwamba serikali itakuwa inafanya mikutano. Na of course ndivyo ilivyokuwa eh, hapo nyuma, kwamba serikali ilikuwa inafanya seminars, workshops and stuff like that kwenye makumbi haya ya mikutano. Kwa hiyo mtu anaweza hata kuchukua mkopo benki akitarajia kwamba kutakuwa na cash flow kutokana na hizo activities. Serikali mpya ilipoingia madarakani, mtazamo umebadilika. Tutafanya mikutano kwenye kwenye kumbi zetu za za, za serikali. Kwa vivyoote vile kutakuwa na loss of income kwa kwa hawa eh, you know eh, waliokuwa wamechukua mikopo. So hiyo nayo inaweka pressure kwenye ulipaji wa mikopo yao. Hiyo 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 change of um, activities kwenye upande wa serikali. Lakini lipo lingine la muhimu sana eh, ni, ni evident kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakifanya biashara hawalipi kodi lakini wana thrive on that. Kwa ile posho ambayo ingekuwa ilipwe kodi anahesabu kama ni ya kwake. Na na kwa, kwa vyovyote vile anapokwenda ku, kukopa akiweka akifactor in cash flows zake, anafactor hata na hiyo kodi ambayo kimsingi angetakiwa ailipe serikalini. Kwa hiyo serikali imeingia, imefunga nati watu wanalipa kodi, the portion ambayo ilikuwa ina, inachukuliwa na mfanyabiashara kama portion yake na na hili ni baadhi ya wafanyabiashara sio wote lakini wapo wengi ambao walikuwa wanafaidika na hiyo mianya ya kukwepa kodi. Kwa ina maana imepunguza ile disposable income ya ya eh, ya huyu mfanyabiashara ambaye kwa vyovyote vile kama alikuwa na mkopo benki cash flow zake pia zitakuwa zimeyumba na hivyo uwezo wake wa kulipa mkopo utakuwa umepungua.